வணக்கம் சக்தியின் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் இனிய சித்திரை புத்தாண்டு நாள் வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பிறந்திருக்கின்ற இந்த வருடம் உங்கள் அனைவருக்கும் சுபிட்சமான சந்தோஷமான மங்களகரமான ஒரு வருடமாக அமைய வேண்டும் என எல்லாம் உள்ள இறைவனை நாங்கள் பிரார்த்தித்துக் கொள்வதோடு இந்த புது வருடத்திலே நீங்கள் நினைக்கின்ற அனைத்து காரியங்களும் சாதகமாகவும் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடியதாகவும் அமைய வேண்டும் எனவும் எங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் சித்திரை புத்தாண்டு என்று சொன்னாலே இனம் மதம் மொழி வேத கடந்து அனைவராலும் கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு பண்டிகையாக இருக்கின்றது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் எங்களுடைய பாரம்பரியம் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு பண்டிகையாக சித்திரை புத்தாண்டு இருக்கின்றது எனவே இந்த வருடமும் நாங்கள் பாதுகாப்பாக வீடுகளுக்குள்ளே அதே போன்று அந்த கோவிட் சுகாதார வழிமுறைகளையும் நாங்கள் கடைபிடித்து எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஒரு விருப்பமாகவும் இருக்கின்றது எனவே இந்த புது வருடத்தை நாங்கள் அனைவரும் சந்தோஷமாக கொண்டாட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் நாட்டில் இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலைக்கு அமைய எங்களால் கொண்டாட முடியாமல் போனாலும் கூட கிடைக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அன்பான வேண்டுகோளை முன்வைத்துக் கொள்வதோடு வளமையாகவே நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக மிதுஷா வருவாங்க ஆனா இந்த புது வருஷத்துல நானும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அவங்க இன்னும் வருவதா தெரியல காரணம் புது வருஷத்துல மக்களுக்கு தன்னை அழகா காட்டணும் அழகா இருக்கணும் என்றதுக்காக இன்னும் மேக்அப் ரூம்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க சரி நாம ஒண்ணு தனியா செஞ்சா மக்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும் இப்ப மிதுஷாவை நாங்க கூப்பிடலாம் மிதுஷா வாங்க ப்ரோக்ராம் செய்யலாம் சாபூத்ரி ஆஹ் இன்னொரு ஆச்சரியம் சாபுத்ரி போட்ட உடனே மிதுசா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஏன் இவ்வளவு லேட் புது வருஷத்துல மக்கள் எல்லாம் பாத்து கொண்டிருக்காங்க இல்லையா என்ன ராஜ் நீங்க மற்ற நாள்ல தான் வந்துட்டு என்ன ஒழுங்கா மேக்கப் போடவே விட மாட்டீங்க இப்பயும் இன்றைக்கு வந்து புத்தாண்டு நாளா இருக்குது நான் மக்களுக்கு கொஞ்சம் அழகா என்ன காட்ட வேணாம கொஞ்சம் மேக்கப் போடுறதுக்கு நீங்க விட மாட்டேன்றீங்க இல்ல வளமையா அழகா தெரியுவீங்க இன்னைக்கு கூடுதல் அழகா காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா மக்களுக்கு தெரியும் யார் அழகா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியா சரி தெரிஞ்சா சரி சரி மக்களுக்கு நான் முதல்ல இந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் சக்தி நேர்கள் அனைவருக்குமே இனிய சித்திரை புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நாளில் வந்து நீங்கள் அனைவருமே குடும்பங்களோடும் நண்பர்களோடும் சேர்ந்து சந்தோஷமாக இந்த புத்தாண்டை வந்து கொண்டாடுவீங்கன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் அதோடு இன்றைய நாளில் சக்தியில் உங்களுக்கு புத்தாண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளாக பல நிகழ்ச்சிகள் வர்றதுக்கு க தயாராக இருக்குது அது மாதிரி எங்களுடைய குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியும் புத்தாண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக பல அம்சங்களோடு அமைய போகுது அதே போன்று இப்போ புத்தாண்டு அப்படின்னு சொன்னாலே புதுசாக வீட்டில் நாங்களாம் நிறைய பலகாரம் செய்வோம் நிறைய நண்பர்கள் வருவாங்க நாங்கள் வெளியில் போவோம் உறவுகளை சந்திப்போம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் இந்த வருடம் அதை செய்ய முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா உண்மைதான் அதாவது விலைவாசி வந்து எல்லாத்துக்குமே அதிகரிக்க போயிட்டு இருக்குது எனவே இந்த பலகாரங்கள் சுடுறது நிறைய விதமான பண்டங்களை சாப்பிட்றதுன்றதெல்லாம் எல்லாருக்குமே ஒரு சரியான முறையில் சந்தோஷமாக அமையுமா இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும்ன்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் சரி எதாக இருந்தாலும் கூட போதுமன்ற மனமே பொன் செய்யும் என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப அந்த எங்களுடைய கிடைக்கின்ற அந்த வளத்தை பயன்படுத்தி எங்களிடம் என்ன இருக்கின்றதோ அதை நாங்கள் சந்தோஷமாக மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து ஒன்று இந்த புத்தாண்டை நாங்கள் கொண்டாடுவோம் இப்போ புத்தாண்டு அப்படின்னு சொன்னாலே நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டுருப்பாங்க என்ன நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு நிகழ்ச்சியும் காணலை அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு என்னென்ன நிகழ்ச்சி வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்துட்டு வரலாம் அமித் ஷா நிச்சயமாக இன்றைக்கு வந்துட்டு எங்களோட குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி நான் சொன்னது மாதிரியே புத்தாண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக பல கலை அம்சங்களோடு அமைய போகுது அது என்னென்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வந்துடலாம் எங்களுடைய சிறப்பு நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்ச்சி நிறலை பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கே ஆர்வமா இருக்கு அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லி அது மாதிரி உங்களுக்கும் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில முதலாவதா நாங்க என்ன பார்க்க போறோம் ராஜ் மிதுசா நீங்க பரதநாட்டியம் எல்லாம் ஆடுவீங்களா ஓரளவுக்கு ஆடுவேன் ராஜ் சார் இப்போ அடுத்ததை நாங்கள் பார்க்க போகிறதும் பரதநாட்டியம் தான் நான் தஞ்சாவூர் பால சரஸ்வதியின் பேரன் திரு அனிருத்தா நைட் அவர்களுடைய மாணவிகள் வழங்கும் ஒரு பரதநாட்டியத்தை தான் நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் உண்மையாகவே எங்களுக்கும் ஆசையாக இருக்குது எப்படி ஆடி இருக்கிறாங்க என்பதை பார்க்குவதற்காக அனிருத்தா நைட் என்று சொன்னாலே பலருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய பரதநாட்டிய கலைஞர் எனவே அவளாக இருக்க உங்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் பார்ப்பதற்கு பார்த்துக்கோம் Okay. 
நான் <laughs> உண்மைதான் அதாவது வந்து இந்த கோயிலுக்கு செல்ற இப்ப கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே வந்துட்டு எங்களுக்கு சித்திரை புத்தாண்ட ஓரளவுக்கு சந்தோஷமா வீடுகள்லயே இருந்துதான் கொண்டாடக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு இந்த வருடம் தான் வந்து நாங்க வழியில் சென்று நண்பர்களை வந்து சந்தித்து கோயில்களுக்கு சென்று தரிசனம் பெற்று கொண்டாடக்கூடிய அளவுக்கு வந்து கடவுள் சித்தம் நன்றாகவே நடந்து கொண்டிருக்குது எனவே இதுவே வருடம் முழுவதும் தொடர வேண்டுமானால் நாங்கள் எங்களுடைய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை சரியான முறையில் பின்பற்றி அதன் அதன்பாடு நாங்கள் வந்து கோயில்களுக்கு செல்ல வேண்டும் கோயிலுக்கு செல்கின்ற பொழுது மக்கள் வருவார்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுங்கள் முடிந்த அளவு பின்பற்றுங்கள் என்று நாங்கள் கூற வேண்டும் மாஸ்க் அணிகிறது உங்களுக்கு மட்டும் நன்மை இல்லை உங்களை சுற்றி இருக்க ஆக்களுக்கும் நன்மை தரக்கூடிய விடயமாக இருக்கு எனவே தயவு செய்து முகக்கவசத்தை அணிந்து கொண்டு நீங்கள் ஆலயத்துக்கு சென்று சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி ஆலய வழிபாடுகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய அன்பான வேண்டுகோளாக இருக்கிறது கோயிலுக்கு செல்கின்ற பொழுது சில கோயில்கள் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் உங்களுடைய செயின் பறிப்புகள் நடைபெற்றுக்கலாம் அதே போல் உங்களுடைய தங்க நகைகள் எங்கேயாவது வீசுப்பட்டிருக்கலாம் விழுந்திருக்கலாம் தங்கத்தை வெளியேற்றி <laughs> 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 நடனத்தை <laughs> <laughs>
அவர்களுடைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் திரு அனிருத்தா நைட் அவர்களுடைய மாணவிகள் வழங்கிய பரதநாட்டியத்தை தான் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது யார் தன்னுடைய நடன நிகழ்ச்சி வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தால் மாணவிகளுடைய குரு இருக்கார்கள் அவருடைய நடன நிகழ்ச்சி தான் வருவதற்கு தயாராக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் உலக புகழ்பெற்ற பரதநாட்டிய கலைஞர் அதே போன்று பத்ம விபூஷன் தஞ்சாவூர் பாலசரஸ்வதியினுடைய பேரன் திரு அனிருத்தா நைட் அவர்களுடைய பரதநாட்டியத்தை இப்போது நாங்கள் பார்ப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் இவருக்கு இன்னும் ஒரு சிறப்பு இருக்குது மிஸ்ஸா இவர் ஒரு நெறியாழ்கை செய்ததுக்கு பிறகு அது நல்லது நடன வடிவமைப்பு செய்ததுக்கு பிறகு அதை மீண்டும் அந்த நிகழ்ச்சியில் செய்ய மாட்டாராம் புதிய புதிய வடிவமைப்புகளோடு செய்து கொண்டே இருப்பாராம் மக்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஓ இது புதுசாக இருக்குது இது வித்தியாசமாக இருக்குது என்ற ஒரு உணர்வை கொடுப்பது தான் இவருடைய வழக்கமாக இருக்கணும் அதாவது அவரால் ஒரு முறை செய்யப்பட்ட அந்த நடன அமைப்பு மறுமுறையும் வேறு ஏதேனும் ஒரு நிகழ்வுக்கு செய்ய போகிறார் என்று சொன்னால் அதில் ஏதேனும் வித்தியாசமாக இருக்குமா இல்லையா எப்பொழுதுமே பழமையோடு சேர்த்து புதுமையும் நாங்கள் புகுத்துகின்ற பொழுது நிச்சயமாக மக்களுக்கு ரசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அதை தான் செய்திருக்கின்றார் திரு அனிருதா நாயிட்ட அவர்கள் இப்பொழுது நாங்களும் ஆவலாக இருக்கின்றோம் நீங்களும் ஆவலாக இருப்பீங்க பார்த்துட்டு Thank you. 
And then 
பலன்கள் <laughs> தயாராக <laughs> <laughs> சக்தி டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் இன்றைய தினம் சுபகிருது சித்திரை புத்தாண்டு பிறக்கின்றது இந்த வருஷத்துக்கு பேரே சுபகிருது சுப என்றால் நன்மை மங்களம் நல்லது என்று தெரியும் கிருது என்றால் செய்வது என்று அர்த்தம் சுபகிருது என்றால் நற்செய்கை நற்செயல்கள் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கக்கூடிய வருஷமாகத்தான் இந்த வருஷம் பிறக்கின்றது இந்த வருஷம் பிறக்கக்கூடிய ஜாதகத்திலேயே சனீஸ்வரன் ராஜாவாக உள்ளதனால் நேர்மை நீதி நியாயம் இதுகளுக்கெல்லாம் முன்னுரிமை கொடுக்கக்கூடிய வருஷமாக இருக்குது குரு பகவான் மந்திரியாக இருக்கிறார் குரு பகவான் மந்திரியாக இருக்கிறதுனால கல்வியில் நிறைய முன்னேற்றம் இருக்கும் ஆன்மீகத்தில் நிறைய முன்னேற்றம் இருக்கும் நிறைய ஆலயங்கள் கட்டப்படுறதுக்கு புனருத்தாரணம் செய்யப்படுறதுக்கு ஆலயங்களை புதுப்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் சனீஸ்வரன் சந்திரனை பார்ப்பதனால் திருட்டு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் பிளாக் மார்க்கெட் செய்யக்கூடியவர்கள் கருப்பு பணம் செய்யக்கூடியவர்கள் போதை வஸ்து வியாபாரம் அரசாந்த அரசாங்கத்தை ஏய்க்கக்கூடியவர்கள் அரசாங்கத்தை ஏமாற்றி தொழில் செய்கிறவர்கள் எல்லாம் மாட்டுப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை இவர்கள் எல்லாம் சட்டத்தின் கீழ் வரக்கூடிய சூழ்நிலை அதிகமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் நல்ல மழை பெய்யக்கூடிய வருஷமாக இந்த வருஷம் இருக்குது நல்ல மழை பெஞ்சாலே விவசாயிகள் குதூகலமாக இருப்பார்கள் தானியங்கள் எல்லாம் அளவின்றி கிடைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதே மாதிரி தீய செயல்கள் செய்யக்கூடியவர்கள் அரசாங்கத்திடம் மாட்டுப்படக்கூடிய வாய்ப்பும் வட்டி அதிகரிப்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அரசாங்கத்தின் மூலம் பொதுமக்களுக்கு வரிப்பணம் அதிகமாக ஏறும் தங்கம் வெள்ளி போன்றவற்றின் பொருள்களின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது நாட்டினுடைய கதை எங்களுக்கு எப்படியா இருக்குது என்று சொன்னால் மீனராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் கன்னிராசிக்காரர்கள் இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கும் புது வருடம் மிகப்பெரிய நன்மை செய்து அதிலையும் முக்கியமாக ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கும் மீனராசிக்காரர்களுக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததெல்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயமாக திருமணத்தை எதிர்பார்த்தால் திருமணம் குழந்தை பிரசவத்தை எதிர்பார்ப்பதற்கு பிரசவம் இடமாற்றம் தொழில் மாற்றம் பதவி உயிர் இதெல்லாம் நல்லது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கும் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கும் அட்டமத்து சனி அட்டமத்து குரு நடக்கிறதுனால நான் சொல்லக்கூடிய பரிகாரங்களை செய்யுங்கள் வியாழக்கிழமை தட்சணாமூர்த்தி வழிபாடு சனிக்கிழமை சனீஸ்வர வழிபாடு செய்து இந்த தோஷங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் துளா ராசிக்காரர்கள் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் மத்தியமமான பலனை அனுபவிக்கக்கூடியவர்கள் நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது நீங்கள் கடின உழைப்பு சரியாக அயராத முயற்சி எல்லாம் இருந்தால் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கும் மத்தியமமான பலன் ராசி சரியில்லைன்னா அதற்குண்டான பரிகாரத்தை செய்யுங்கோ எல்லாமே சரியாக வந்துடும் அதே மாதிரி குரு ராஜா குரு மந்திரியாகவும் சனி ராஜாவாகவும் இந்த வருஷப்பிறப்பு ஜாதகம் சுபமாக இருப்பதனால் பொதுவாகவே பல நல்ல விஷயங்கள் தான் இன்றைய தினம் நாட்டிலும் சரி உலகத்திலும் சரி நடப்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது சக்தி டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் சக்தியின் சித்திரை புத்தாண்டு சிறப்பு குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியோடு தான் நாங்கள் இணைஞ்சிருக்கிறோம் மிதிஷா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சித்திரை புத்தாண்டு என்று சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கம் ஒரு ஆதங்கம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போ கடந்த வருடம் போல் அல்லாமல் இந்த வருடம் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது பணம் இந்த புது வருடத்தை நாங்கள் கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொன்னால் பொது ஆடைகளை நாங்கள் அணிய வேணும் பலகாரம் சுட வேணும் அதே போன்று மற்றவர்களுடைய வீடுகளுக்கு செல்ல வேணும் நாங்கள் வீட்டுக்கு செல்கிறோம் சொன்னால் நாங்கள் சும்மா செல்ல முடியாது அவர்களுக்கு ஏதேனும் நாங்கள் வாங்கி கொண்டு செல்ல வேணும் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் இதுக்கெல்லாம் பணம் வந்து தேவைப்படுகின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது நாங்கள் இலங்கையில் தற்போது நிலவுகின்ற அந்த சூழ்நிலையோடு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழ
பணம் வருமானம் என்பது கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது இல்லையா இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி என்பது வந்து அல்ல அனைவரையுமே வந்து பாதித்து இருக்கின்ற ஒரு விடயமாகத்தான் இருங்க இருக்கின்றது இருந்தாலுமே வந்து இந்த மாதம் முழுவதும் இந்த புத்தாண்டு மட்டுமல்ல இந்த மாதம் முழுவதும் அனைவருக்குமே வந்துட்டு ஒரு பண்டிகை மாதமாகத்தான் இருக்கின்றது ராஜ் குறிப்பாகவே கிறிஸ்தவர்களுக்கு பார்த்தால் ஈஸ்டர் பெருநாள் வர்றதுக்கு இருக்கின்றது அது மாதிரி முஸ்லீம் இனத்தவர்களை பார்த்தால் அவர்களுக்கும் பெருநாள் வருவதற்கு தயாராக இருக்கின்றது இன்றைய தினம் வந்து சிங்கள தமிழ் புத்தாண்டாகவும் இருக்கின்றது எனவே இந்த நாளில் வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சி காரணமாக மக்கள் அனைவருமே இன்னலுற்று கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இருந்தாலுமே இந்த புத்தாண்டை வந்து குடும்பங்களோடு சேர்ந்து இருக்கின்றவற்றை வைத்து சந்தோஷமாக கொண்டாட வேண்டும் என்பது தான் அனைவருடைய ஆசையாகவும் இருக்கின்றது காலங்கள் மாறலாம் காட்சிகள் மாறலாம் இந்த ஒரு நிலைமை எதிர்காலத்தில் மாறலாம் அதை தான் நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த பணத்தை பற்றி நாங்கள் கதைக்கின்ற பொழுது சில வேலைகளை நாங்கள் எங்களை அறியாமலேயே தேவையற்ற விடயத்திற்காக நாங்கள் பணத்தை செலவழிச்சிருக்கிறோம் அப்போது எங்களுக்கு ஒரு உணர்வு வரும் ஐயோ நாங்கள் இதுக்கு இவ்வளோ ஆயிரம் ரூபாய் செலவழிச்சிட்டோம் இதுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவழிச்சிட்டோம் இதை சேர்த்து வைத்திருந்தால் நாங்கள் இந்த பெருநாளை சந்தோஷமாக கொண்டாட முடியும் என்று நினைப்போம் இல்லையா அது நாங்கள் இந்த தினத்தில் மட்டும் யோசிக்கக்கூடாது எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் அதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தேவையற்ற விதத்தில் நாங்கள் பணய பணத்தை வீண்விரயம் செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் முக்கியமான நிகழ்வுகளுக்கு முக்கியமான பண்டிகைகளுக்கு எங்களால் செலவழிக்க முடியாமல் போய் குறிப்பாக வந்து இப்போ ராஜ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் பணங்களை வந்து அதிகமாக வந்து செலவிடுற ஒரே நாள் என்று சொன்னால் அது இந்த புத்தாண்டு நாட்களையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் புத்தாண்டில் வந்துட்டு அனைவருமே வந்து நாங்கள் பணத்தை விரயம் செய்வோம் உங்களுக்கு ஆசை தீர வந்து நாங்கள் எல்லாத்தையுமே வேண்டி உடையாக இருக்கலாம் உணவாக இருக்கலாம் பண்டங்களாக இருக்கலாம் அது மாதிரி வெடி பொருட்களாக இருக்கலாம் அனைத்தையுமே வந்து வேண்டி சந்தோஷமாக கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக வந்து நாங்கள் பணத்தை வந்து அதிகம் விரயம் செய்வோம் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து கொஞ்சம் சிக்கனமாக இருக்க வேண்டியதை வந்து நாங்கள் அனைவருமே மனதில் கொண்டிருக்க வேண்டும் இப்போ மக்கள் இதை பார்த்துட்டு தப்பாயெல்லாம் யோசிச்சிடக்கூடாது என்ன அவங்க பணத்தை செலவழிக்க வேணான்னு சொல்கிறாங்க சந்தோஷமாக இருக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு நாங்கள் அப்படி சொல்ல வரவில்லை நீங்கள் பணத்தை செலவு செய்ய வேணும் சேமித்து வைத்துவிட்டு உங்களுடைய கைகளுக்கு இது முடியுமா இதை செலவழித்தால் என்னால் இந்த வருகின்ற மாதத்தை என்னால் கொண்டு நடத்த முடியுமா என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் சேமித்து மிச்சம் இருக்கின்ற பணத்தை நீங்கள் செலவு செய்யலாம் எனவே பணத்தை வீண் விரயம் செய்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த வேதனை வழி என்பது பணம் இல்லாத போதுதான் அவரவருக்கு புரியும் எனவே கிடைக்கின்ற பணத்தை நாங்கள் பயனுள்ள விடயத்திற்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் சந்தோஷமாக இருக்கும் உண்மைதான் நாட்டினுடைய இந்த சூழ்நிலை வந்து சரியான முறைக்கு திரும்பும் வரையில் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் அக்கறையோடும் சிக்கனமான முறையிலும் இருந்து கொள்வது ஒரு நல்ல விடயம் தானே சார் இப்படியே பேசிட்டு இருந்தால் நாங்கள் பேசிட்டே இருப்போம் இன்னும் இரண்டு மணி தியாலம் மூணு மணி தியாலத்துக்கு மக்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் அடுத்ததாக திரு அனிருதா நாயிட்டு அவர்களுடைய மாணவிகள் வழங்கும் ஒரு பரதநாட்டிய நாடன அமைப்பு தான் தயாராக இருக்கின்றது பார்த்துட்டு வரலாம் Oh, my God. 
அழகான அருமையான நேர்த்தியான நடனத்தை வழங்கிய அபிநயா மகாராணி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மெதுஷா இந்த சித்திரை புத்தாண்டை பற்றி நாங்கள் நிறைய விஷயத்தை மக்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது அவளத்தையும் நாங்கள் சொல்வதை விட எங்களை விட ஒரு மூத்த அறிஞர் எங்களோட ஒரு சிரேஷ்ட ஒரு மனிதர் அதே போல் இது சம்பந்தமான பல விடயங்களை தெரிஞ்சவர்கள் கூறுகின்ற பொழுது மக்களை நோக்கி இந்த விடயம் மிக சீக்கிரமாக போய் சேரும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது எனவே இது தொடர்பான ஒரு விசேட காணொலி தான் அடுத்து தயாராக இருக்கு இந்த புது வருஷம் தொடர்பாக இவ்வாறான விடயங்களை இவர் பகிர்ந்து கொள்ள போகின்றார் என்பதை நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு வரலாம் சக்தி டிவியின் நேர்கள் அனைவருக்கும் பிறந்திருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மிக சிறந்த ஒரு பொன்னான பொழுதிலே உங்கள் அனைவரோடும் சந்தித்திருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் நாடெங்கிலும் இடர்பாடுகள் மிகுந்து விரக்தியிலும் தவிப்பிலுமாக பொழுதை கழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே புதுவரிடம் எங்களுக்கு ஒரு தம்பை தந்திருக்கிறது இன்றைய இந்த புதுவரிடத்தினுடைய ஒரு சிந்தனையாக உங்கள் எல்லோரோடும் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக நான் சிந்திக்க நினைப்பது எண்ணிய எண்ணியாங்க இதுவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின் என்கின்ற வள்ளுவனுடைய வாக்கு இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மந்திரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு குரல் நான் நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு மேலத்தைய அறிஞர்கள் எல்லோருமாக சொல்லுகிற ஒரு செய்தி எண்ணமே வாழ்வு ஆகவே நாங்கள் நல்ல எண்ணங்களை மனதிலே எவ்வளவு உறுதியோடு எண்ணுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த எண்ணம் வாழ்வாக மலரும் என்பது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எங்களுடைய ஆன்றோர்கள் பெரியோர்கள் எங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் அதுதான் எங்களுடைய பெரியவர்கள் எங்களுக்கு காட்டிய அந்த வழியிலே பிறந்திருக்கக்கூடிய இந்த புத்தாண்டிலே இலங்கையர்கள் என்று இல்லாமல் உலகெங்கிலும் உள்ள மனித உறவுகள் அத்தனை பேருமாக நாங்கள் சிந்திக்கக்கூடியது உலகெங்கிலும் உள்ள எல்லோருடைய எல்லோருடையது என்று சொன்னால் கூட தவறு எல்லா ஜீவராசிகளுடையதுமான நன்மைக்காக இறைவனை பிரார்த்திப்போம் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியன் பராபரமே என்றது போல நாங்கள் இந்த இனமத சாதிய பிராந்திய வேறுபாடுகளை கடந்த மனிதம் என்கின்ற ஒரு உன்னதமான உயர்ந்த விளிமியத்துக்குரியவர்களாக அந்த அந்த எண்ணத்தை மனதிலே கொண்டு எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரே பிரார்த்தனையை மிக உன்னதமாக மனதிலே உறுதியாக வளர்த்து கொள்வோம் பிரார்த்தித்துக் கொள்வோம் இறைவனிடத்தில் வேண்டுகின்ற ஒரே வேண்டுதலாக அது இருக்கட்டும் நிச்சயமாக மலரும் இந்த புத்தாண்டு போல எங்கள் வாழ்விலே இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் எல்லாம் அகன்று நல்வாழ்வு எங்களுக்கு கைகூடும் என்று நம்பிக்கையோடு உங்கள் அனைவரிடமிருந்தும் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக திரு அனிருதா நைட் அவர்களுடைய மாணவிகள் வழங்கக்கூடிய ஒரு பரதநாட்டியம் இருக்கின்றது பார்த்துட்டு வரலாம் Da 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 da. 
சரி ராஜி இப்போ இவ்வளவு நேரம் வந்து நிறைய விடயங்கள் புத்தாண்டு சார்ந்து கதைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது மாதிரி மக்களுக்கு வந்து கலை நிகழ்வுகளையும் நடனங்களையும் வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அடுத்ததா என்ன பார்க்க போறோம் அடுத்ததா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ உலக புகழ்பெற்ற பரதநாட்டிய கலைஞர் பத்தும் விபூஷன் தஞ்சாவூர் பாலசரசனுடைய பேரன் திரு அனிருதா நைட் அவர்களுடைய மாணவிகளான மகாராணி அபிநயா இவர்களுடைய ஒரு நடன வடிவமைப்பு தான் பார்ப்பதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கும் எனவே நாங்கள் பார்த்துட்டு வரலாம் அவர்கள் எப்படி ஆடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மிதிசாம ஆவலாக இருக்கா ஏன்னா அடுத்த வருஷம் சேர்ந்து ஆட போறாது சரி நானும் இந்த நடனங்கள் எல்லாம் பார்த்து கற்றுக்கொள்ளணும்ன்ற ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்கேன் வாங்க போய் நடனத்தை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அழகான பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு மிக நேர்த்தியான நடன வடிவமைப்பை வழங்கியிருந்தார் திரு அனிருதா நைட் அவர்கள் எனவே அவருக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு புது வருடம் அப்படின்னு சொன்னாலே நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் திருப்தியாக இருக்கணும் மற்றவர்களோடு சந்தோஷமாக நாங்கள் பழகணும் இதையெல்லாம் தாண்டி சுகாதாரத்திலும் ஆரோக்கியத்திலும் நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா அமித் ஷா உண்மையாகத்தான் அதாவது வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தோம் அதாவது இந்த புத்தாண்டு வந்து இந்த அளவுக்கு இந்த அளவு தூரம் நாங்கள் சந்தோஷமாக கொண்டாடுகிறோம் இந்த புத்தாண்டு பிறந்திருக்கின்ற புத்தாண்டும் வந்துட்டு எங்களுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அனைத்துமே தீர்ந்து ஒரு சந்தோஷமான முறையில் வா நாங்கள் அனைவருமே வாழ வேண்டுமானால் எங்களுடைய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை வந்து நாங்கள் சரியான முறையில் பின்பற்ற வேண்டும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை நாங்கள் இருவரும் சொல்வதை விட அதற்கு சிறந்த ஒரு விசேட வைத்திய நிபுணன் மூலமாக நாங்கள் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துகின்ற பொழுது எனவே இன்றைய தினத்தில் அது ஒரு பயனுள்ள ஒரு விஷயமாக மாறும் என்ற நம்பிக்கைக்காக சில பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை நடைமுறைகளை மக்கள் எவ்வாறு பின்பற்ற வேண்டும் இந்த கோவிட் சம்பந்தப்பட்டு அதே போன்று இன்னும் பல்வேறுபட்ட மக்களுக்கான சில சில பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இதுக்கெல்லாம் அவர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தொடர்பாக தான் கூறுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார் விசேட வைத்திய நிபுணர் அதை நாங்கள் பார்த்துவிட்டு வரலாம் பண்டைய காலங்களில் பட்டாசு விளையாடுவோம் பட்டாசு கொளுத்தி மகிழ்வோம் இந்த பட்டாசின் மூலம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பண்டிகை காலங்களில் வைத்தியசாலைகளில் பட்டாசு விபத்தினால் தீ விபத்தினால் அதிகமதிக்கப்படுகின்ற பெரியவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் அது அதிகமாக வருவார்கள் எனவே நாங்கள் பெரியவர்களாகிய நாங்கள் இந்த பட்டாசு கொளுத்தி மகிழும் பொழுது குழந்தைகளுடைய பாதிப்புகளை நாங்கள் அப்பொழுது பாதிக்கப்படாத அளவு நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் எந்த காரணம் கொண்டும் குழந்தைகளுக்கு பட்டாசு கொடுத்து விளையாடுவதை நாம் அனுமதிக்கக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் அதன் மூலம் சில வேலைகளில் கண்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத்து சில வேலைகளில் இவர்கள் நிரந்தரமாக கண் பார்வை விளக்க வேண்டிய ஒரு பாதிப்பு நிலைமை கூட ஏற்படலாம் எனவே நாங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பட்டாசு கொடுத்தும் பொழுது பாதுகாப்பு நடவடிக்கை நடைமுறைகளை நாங்கள் கையாள வேண்டும் 
அதே போல் பீ வீதி விபத்துகளை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதாவது பண்டிகை காலங்களில் அதிகமாக நாங்கள் போக்குவரத்து செய்யும் பொழுது அதே போல் மது போதையில் நாங்கள் சில பெரியவர்கள் வாகனங்களை ஓட்டும் பொழுது விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்ற வீதம் குறை கூட அதிகமாக காணப்பட போகின்றது எனவே பெரியவர்களாக நாங்கள் இந்த மது பாவனை மது போவதை போதையில் வாகனங்களை செலுத்தாமல் அது அதே போல் குழந்தைகளை நாங்கள் கொண்டு போல வாகனங்களை செலுத்தும் பொழுது கொண்டு போகும் பொழுது பாதுகாப்பு முறைகளை கவனி கடைபிடிப்பதன் மூலம் இந்த தீ வீதி விபத்துக்களை கூட நாங்கள் தவித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இனமே காணப்பட போகின்றது அதே போல் நாங்கள் விதவிதமான தி சிற்றுண்டிகள் விதவிதமான இனிப்பு பண்டங்களை நாங்கள் அறந்துவோம் சில விடைகளில் அதுகள் வயிற்றோட்டம் போன்ற ஒரு நிலைமையை கூட பெரியவர்களுக்கும் சரி குழந்தைகளுக்கும் சரி ஏற்படுத்தலாம் எனவே நாங்கள் உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது நன்றாக சமைத்த உணவுகளையும் நன்றாக நீண்ட நாள் வைத்துக்கொள்ளாத உணவுகளை நாங்கள் உட்கொள்ளும் பொழுது இந்த வயிற்றோட்டம் போன்ற பாதிப்புகள் இருந்து எங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை நாங்கள் காணப்பட போன்றது எனவே இந்த பண்டிகை காலத்தை நாங்கள் சிறப்பாக திட்டமிட்டு நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதன் மூலம் எங்களோட சுகாதார நடைமுறைகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தேவையில்லாக ஏற்படுகின்ற நோய்களையும் விபத்துக்களையும் நாங்கள் கவித்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் எனவே அனைவருக்கும் சித்திரை புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி அழகிய பாடல் பட்டி தொட்டியங்கள்லாம் பட்டியை கிளப்பும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிருக்கிறோம் சரி பார்க்கலாம் இந்த பாடல் எவ்வளோ தூரம் மக்கள் மனதில் போய் இடம் பிடிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைய சித்திரை புத்தாண்டு தினத்தில் நிறைய பேர் வீடுகளுக்குள்ள இருந்து கொண்டாடலாம் சிலர் வெளிநாடுகளுக்கு போயிருக்கலாம் சிலர் வெளி ஊருக்கு போயிருக்கலாம் சிலர் குடும்பத்தோடு அதே போல் உறவினர்களோடு கொண்டாடி கொண்டிருக்கலாம் இருந்தாலும் கூட நாட்டில் தற்போது நிலவுகின்ற இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் சந்தோஷமாக திருப்தியாக நீங்கள் இந்த சித்திரை புத்தாண்டை கொண்டாட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சில சில விதிமுறைகளை கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும் நாங்கள் முதல்ல எங்களோட நிகழ்ச்சியில் கூறியது போன்று பணம் அதே போன்று தண்ணீர் அதே போன்று சில பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பட்டாசை வெடித்து நீங்கள் சித்திரை புத்தாண்டை கொண்டாடுகின்ற பொழுது அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆரோக்கியமான விஷயத்தையும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் போன்ற பல்வேறு பட்ட விடயங்களை இந்த குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி மூலமாக நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம் அது மாதிரி வந்து இன்றைய குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா சித்திரை புத்தாண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சி மூலமாக வந்து பல நடன ங்களையும் பாடல்களையும் உங்களுக்காக வந்து தந்திருந்தோம் அது மாதிரியே இந்த சித்திரை புத்தாண்டில் வந்து எங்களுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த ஆலோசனைகளையும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு எங்களுக்காக கொடுத்திருந்தார் விசேட வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் விஷ்ணு சிவபாதம் அவர்கள் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அது மாதிரியே வந்து இந்த சித்திரை புத்தாண்டில் வந்து ஜோதிடம் சார்ந்த விடயங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்காக கொடுத்திருந்தோம் இல்லையா எனவே ஜோதிட சித்தர் கலாநிதி திரு ராஜராஜ குருக்கள் ஐயா அவர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இன்றைய நாளில் வந்து இன்னைக்கு குட் மோன் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் நடன வடிவமைப்பு வழங்கி மக்களுக்காக வழங்கியிருந்த உலக புகழ்பெற்ற பதநாட்டிய கலைஞர் திரு அனிருத்தா நைட் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போன்று அவருடைய மாணவிகளுக்கும் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அது மாதிரியே இன்றைய குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா சித்திரை புத்தாண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சியும் உங்கள் அனைவருக்குமே ஒரு உற்சாகத்தை ஊட்டுகின்ற இந்த சித்திரை புத்தாண்டு நாளை வந்து சிறப்பாக தொடங்குவதற்கு ஒரு ஆரம்பமாக அமைந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு பல கலை நிகழ்வுகளையும் நாங்கள் உங்களுக்காக கொடுத்திருந்தோம் அது அனைத்துமே வந்து உங்களுக்கு பிடித்த வகையில் அமைந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு நம்பிக்கையோடு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக இந்த சித்திரை புத்தாண்டு தினத்திலே நாங்கள் பாதுகாப்பாக சுகாதார வழிமுறைகளை பின்பற்றி கொண்டாட வேண்டும் அதே நேரத்தில் நாட்டில் நிலவுகின்ற இந்த அசாதாரண சூழ்நிலைக்கு மத்தியிலும் நாங்கள் சந்தோஷமாக திருப்தியாக எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு இந்த சித்திரை புத்தாண்டை கொண்டாடுவோம் என்ற ஒரு அன்பான வேண்டுகோளை முன்வைத்துக் கொள்வதோடு நிறைய பேர் இந்த சித்திரை புத்தாண்டு தினத்தில் வீடுகளில் இருக்கலாம் வெளியில் இருக்கலாம் எனவே நிறைய பேர் தங்களுடைய உறவுகளை சந்திக்கலாம் உறவுகளிடம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் பகைமைகள் இருக்கலாம் இது அனைத்தையும் இந்த சித்திரை புத்தாண்டோடு நீங்கள் களைந்து சந்தோஷமாக மீண்டும் குடும்பத்தோடு ஒன்றாக கொண்டாட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஆசையாக இருக்கின்றது எனவே இந்த சித்திரை புத்தாண்டு தினத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய ஒரு அன்பான வேண்டுகோளாக அனைவரும் சந்தோஷமாக இதை கொண்டாட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் முன்வைத்துக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் ஒரு முறை சக்தி நேயர்கள் அனைவருக்குமே குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா குழுவின் சார்பாக இனிய சித்திரை புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நாள் மட்டுமல்ல இந்த வருடம் பூராவுமே நீங்கள் அனைவருமே சந்தோஷமா உற்சாகமா இந்த வருடத்தை வந்து கழிக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளுடன் அதே போன்று மிதுஷா சக்தி டிவியில் இன்னைக்கு நிறைய நிகழ்ச்சிகள் மக்களுக்காக படிப்பதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கணும் எனவே சக்தி டிவியோடு தொடர்ச்சியாக இணைந்திருங்கள் சித்திரை புத்தாண்டை சக்தி டிவியோடு கொண்டாடுங்க என்றும் உங்கள் அன்பின் மிதுஷா ரவீந்திரன் நன்றி வணக்கம்